。はいはいはいはい。アホの岸田の増税プラン。随分明確になってまいりましたので、え、ちょっと皆さんにここでお伝えしますわ。どう闇の熊さんでございます。あのね、え、闇熊家ですね、今でね、風で全員ダウン。え、風で全員ダウン。え、私もね、さっきね、熱測ったらね、え、38度5分です。で、38度5分って、ただことじゃない熱ですよね。うん、でもですね、これね、俺ね、岸田のこのね、え、増税プランの記事を読んでですね、熱が 0.5 度くらいは上がりました。上がりました。これね、やばいからね、これね、ほんとね、今後岸田がどんなことをやっていくのか、見事に書いてくださってますので、ぜひ聞いていただきたい。え、そしてですね、これ、だんだん俺分かってきたんだけど、あのさ、俺岸田ってさ、アホなことばっかり言ってるけれども、日本の国防、日本の国防に関してはですね、割と踏み込んだ発言をしてくれるから、よし、いいぞ岸田とか思ってる部分はあったんだけど、あれね、俺の間違いですわ、多分。あ、俺の間違いだわ。あのね、岸田ね、これね、増税をするために国防を語ってるんだよ。そもそもね、そもそもね、今ね、あの、西側諸国がですね、ドン引きするくらいですね、中国共産党の防御というのはでっかくなってきてるわけですよ。この状況で、中国のお隣にある日本がね、え、中国に対抗するために防衛力を上げます。このくらいのことを言わないなんてありえないもんな。な、え、最低限のことをですね、このバカは言っていただけなんですよ。え、それを見てですね、やったやった防衛力上がるんだやったとか言ってたのが俺なんだよ。ああ、笑ってくれ、笑ってくれ。俺はね、アホなんだ。うん。え、岸田くんね、だってね、防衛費を上げるために、所得税を上げようかなとか言ってますからね。おい、お前、防衛国債とか出しゃいいじゃねえか。借金すりゃいいじゃねえか。うん、なんで所得税上げるんだよお前そこは一番上げてないよ。上げて欲しくないところなんですけど。いや、それだけじゃないんだよ。そもそもね、あのね、不良外国人に対するですね、生活保護の問題あるじゃないですか。あれってね、なんかね、いろいろ試算するとね、え、10年で3兆円くらいですね、え、日本の税金が投入されてるらしいんですよ。え、3兆円だぜどんだけ負担になってるんだよ。だからですね、この不良外国人に対する、えー、生活保護のですね、打ち切りをしますか言ったらですね、めちゃめちゃ税負担が軽くなるんですよ。あ、でもね、この間ね、岸田君の、アホの岸田君はですね、なんとですね、え、今後も不良外国人に生活保護を出し続けますということを閣議決定してしまいました閣議決定しちゃいましたもうこれで簡単に覆りませんよちなみにね、最高裁はね、最高裁だよ最高裁の判決は、え、不良外国人に対する生活保護をですね、えー、渡すということは別に義務ではございません不良外国人に生活保護を支給する必要はございませんという見解を出しているんだけれども、え、その最高裁の見解をですね、え、完全に無視する形でですね、あ、え、閣議決定で、ね、閣議決定で、不良外国人の方にも方々にも今後はね、今後もですね、え、生活保護を渡しますということですね、わざわざ閣議決定しちゃいましたこんな国はおそらく地球上で日本だけ。え、こんな国はおそらく地球上で日本だけですよ。いや、外国、なんかだって、この、この間さ、動画を見たけどさ、さ、え、48人の中国人が突然日本に入ってきて、そのうちの32人がですね、入ってきた寸前と直後にですね、え、生活保護を申請すると。いや、いや、こう、なんだそれお前、生活保護もらいに来ただけじゃねえかそれお前、お前、お前、中国の中で暮らしていけない貧乏な奴らをですね、え、どんどん中国共産党は日本に送ってきてですね、え、それをですね、日本が生活保護で養ってるっていう、もうなんだこれお前、お前、中国共産党の侵略に日本政府が手を貸しているというようにしか僕には見えないんですけど、え、これをですね、推進しているのが岸田なんですよ。岸田なんですよ。で、その岸田君がですね、これ黄金の3年間を手に入れてしまいましたね。どんだけ支持率が下がろうと思う。3年間は、俺は総理のままでいられるんだい。わ、正期間でございますよ。その期間を使ってですね、とんでもねえ増税プラン。とんでもねえ増税プランを考えているようでございますよ。ちなみにね、今ね、あのね、年収500万円くらいの人いるでしょあの、年収500万円くらいの人でもですね、ぶっちゃけ半分くらいはもうすでに税金で持ってかれてるんですよ。あいやだってさ、え、20% から 25% くらいをですね、え、なんか給料もらうときにいきなり引かれるでしょで、その後ですね、高いものを買ったね、車を買ったりとかしたらですね、延々税金かかってくるでしょで、家を買ってもですね、税金か固定資産税とか税金かかってくるでしょあ、ほんなんか、そのわず、わずかな給料をですね、一生懸命貯めるじゃん。貯めるじゃん。貯金するじゃん。え、でもなくなったらですね、相続税とかですね、半分くらい持ってかれるんですよ。もうね、あのね、ガチでね、半分くらい、は、ってことは下手したら半分以上はですね、これね、税金で持ってかれてるんですよ、僕の金。そこにさらにそこにさらにそこにさらに増税プランはい、ということでですね。この増税プランはね、あの、岸田君をですね、言葉の暴力でぶん殴るですね、ナイス、ナイスなネタ、ナイスなネタになりますので、え、一言一句余さずですね、つられていきますが、これね、ちなみにね、これダイヤモンドオンラインさんの言葉でですね、これね、簡単に言うと、おぱよ、おぱよの文章なんですよ。おぱよの文章なんだけど、増税に関してはですね、よう見とる、さすがおぱよ、自分の損にな、損になってしまうことに関してはですね、よう調べておりますわ。これね、むしろおぱよの文章の方がわかりやすいなと思いましたので、え、こちらをご紹介します。そしてですね、あのね、最近、最近ね、あまり出しなかった、あの、天才集団ヤフコメの民、え、天才集団ヤフコメの民のですね、え、鋭いコメントもですね、え、いくつかご紹介しようかなと思ってますので、ぜひ聞いてちょ、行きますちょ、行きますちょ、はい、え、アホの岸田、アホの岸田、やっぱり増税地獄、え、100万円、ステルス負担増もとね、え、いつの間にかですね、あの、税金の項目はな別に増えてるわけじゃないのに、なんか、税金100万円くらい増えてるんですけど、え、そんな状況にもなり
はい、行きまーす。はい、はい、参院選選挙で、えー、自民党が勝利をすれば、増税が待っている。はい、この筆者がですね、5月の末の記事で書いたことが、現実のものとなりの、現実のものになりつつありますと。えー、消費税率のさらなる引き上げね、来ましたよ。えー、消費税をですね、上げないとかで上げるんですよ、こいつ。えー、所得税や法人税のアップといった話が、岸田政権や与党幹部から紛争をしておりますと。えー、さらに知らぬ間に、えー、家計負担が増加しかねない、えー、ステルス負担増の話も浮上しておりますと。えー、岸田政権が進めている行天プランを追っていきましょう。はい。えー、岸田首相はですね、えー、消費税率の引き上げを10年は考えていないと言ってたんですよ。はい。自民党総裁選の時にはですね、はい、私は消費税の引き上げは今後10年間考えておりませんってはっきり言ってたんだけれども、え、え、就任して1年で、え、もうですね、消費税のね、あの、引き上げをですね、考えているようですよ。すごいねめっちゃ嘘ついてるこいつはい、行きますよ。はい、政府のですね、え、税制調査会で、え、消費税増税議論が飛び出したことが波紋を広げていると。え、岸田文雄首相は、え、物価対、え、物価高騰対策として、え、電気代やガス代の支援策を柱とする、え、総合経済対策を決定しました。え、ところがですね、一時的な家計負担の軽減策と同時に、え、すべての家計に高級的な負担増を強いる、え、増税策を目論んでいることが明らかになりました。ああ、なんかもう悪の数字みたいに言われてるな。はい。え、消費増税以外、消費税以外の税もですね、増税策が検討されていて、え、物価上昇や円安の影響に伴って国民生活がダメージを受ける中でえさらにダメージが増大,増大していくのはえ避けられそうにございませんとね俺たちはなんだ岸田の奴隷なのかマジで本当にねこの増税プラン結構えぐいからね。はい。やはり増税地獄なのか。え、筆者は、え、ダイヤモンドオンラインで、え、5月の31日に配信をした、え、財務省が狙う、え、参院選後の増税、え、規定路線になりつつある、え、標的を検証においてですね、え、今年の夏の参院選挙でですね、え、自民党が勝利をした後の増税が、規定路線になっているとの記事を執筆しました。え、参院選が終われば、岸田首相が、参院、え、参、衆議院をですね、解散しない限り、はい、3年間は大きな国政選挙がない、黄金の3年間を獲得します。もう今獲得してますからね。はい。え、その結果、財務省を中心に、えー、財政恩恵化と呼ばれる勢力が長期政権を睨んで動き出し、えー、岸田首相の在任中に、えー、増税議論を活発させることが目に見えていたからそうなんですよね。要するにあの政治家っていうのはね増税をしたらですね支持率下がるでしょ。えー、そうなると政権が倒れる可能性があるんだよね。でもね岸田君はですねこれね黄金の3年間を持ってるんですよ。もうね支持率が 2% ぐらいになったとしてもですね別にね俺総理続けますって言ったらですねずっと続けることができるんですよ。つまりね無敵の長期政権がね今出来上がってしまってるんですね。これをねこの無敵の期間を高い値さないに渡したかったんだ俺たちは。俺たち自民党員はね、この無敵の金を高市さんに渡したかったんだけど、なぜか岸田君が勝ってしまいました。え、これに関してはね、自民党の党員としてね、全国民に謝りたいと思います。申し訳ない。高市さんを勝たせることができませんでした。え、このね、この黄金の3年間ね、この無敵の期間黄金の3年間であれば、どんだけ増税してもですね、岸田政権倒れないんですよ。だからですね、それが分かっている財務省は、え、この岸田黄金の3年間の間に、え、めちゃくちゃ増税してやろうぜ。っていうふうに睨んでるということですね。え、ただ岸田首相は、今年の秋の自民党総裁選挙で消費税に関して、10年程度を上げることを考えていないと語っているんだ、いたんですよね。いたんだけど、これ嘘ついてたんだよね。はい。財政再建の旗は下ろしてはならないとしつつも、すぐに増税で財政を埋めることは考えていないと明言してくれていたんですけどね。はい。新型コロナウイルス感染拡大に伴うですね、歳出拡大が生じているとはいえ、さすがに自ら増税プランを掲げるのは、はばかられる状況にあったんでしょうと。そしてですね、動き出した政府税調、消費税率 10% では、財政が持たない。来ちゃった、来ちゃった。そこで代わりに動き出したね、岸田君の代わりに動き出したのが、えー、政府税制調査会であると、えー、内閣府本、うん、内閣府本府組織で33条によれば、その役割は、えー、内閣総理大臣の諮問に応じて、えー、租税制度に関する基本的な事項を調査、えー、調査審議し、えー、その質問に、諮問にですね、えー、関連する事項に関して、えー、内閣総理大臣に意見を述べることを規定していると、えー、委員もですね、岸田首相が任命していて、まさに岸田内閣の税制議論において、中核を担う場所と言えるとね、えー、岸田君はアホでしょ岸田基本的には岸田君はですね、え、三回東大を受けてですね、落ちたというアホなんですよね。そのアホの代わりに、俺たちは考えるわ、というですね、あの別の組織が出来上がったということですね。はい。え、そのですね、政府、ぜ、政府の税調がですね、<笑> 10月の26日に開催をした総会のテーマは、え、消費課税、はい、一発目から消費課税、消費税増税、はい、え、消費課税でした。え、財務省や、え、総務省から消費税の歴史や死と、え、そして、え、国際比較などの資料が提出をされて、え、議論がスタートしたのだが、え、参加委員から、え、未来英語消費消費税率が 10% のままで、日本の財政が持つとは思えないとの意見が飛び出しました。え、さらにですね、え、今後の高齢化の進展に合わせて、え、遅れることなく消費税率の引き上げについて考えていく必要があるなどの声も相次いだと。いやー、もうどうするこの声がですね、そのまま岸田君のとこ行っちゃうんですよ。はい。え、またですね、2009年4月に購入され、え、導入された、え、エコカー減税に関しても、え、道路財源を確保する必要があり、走行距離に応じて課税することを議論
ねえ、それ、それで地獄だよねあ。もう車にはですね、なんか累進課税制度でも課されたんでしょうかねえ、車、車で走れば走ろうと税金払わなきゃいけなくなるんですよ。そんなバカな、そんなバカな。でもね、ガソリン税を減らすという話も聞かれないんだよね。えー、ちょっと待って、じゃあさ、ガソリン車で走ってる俺たちなんて死ぬんじゃないのでガソリン税でアホみたいに金取られて、そしてですね、えー、別に電気自動車でもないのに、えー、走行課税とかで、ね、走った分だけまた税金払うと。おいおいおいおい、うちの家車5台あるんですけど、軽トラとか。ね、田舎ってそうだからね。田舎って一人一台車ないと行きませんからね。あと、うちの家からさ、えー、だって、どどどどどど電車のある駅までですね、えー、どんどん片道片道20分くらいかかるんですけど。車で。助けてーいや、えっ、ー、と、ちょっと待って、コーヒー飲もう。はい。あ,あ、どこだっけどこだっけどもう、わ、わ、わかんなくなったら、えっ、ー、と、消費税で、エコ加減で、エコ加減で、はい。えー、来た来た来た。はい。総合距離に応じて課税することを議論するべきという、といった意見も見られ、えー、財務省や学識経験者の間では、えー、増税が規定ロスになりつつあるように映ると、いやーもう、北朝鮮、お前ね、ここにミサイルをぶち込め。それだったら俺許すわ。えー、き、北朝鮮はですね、えー、自民党政、政務調査会会長時代の、えー、20年の9月の11日、新型コロナウイルスの戦いの中での増税は難しいと。あ、えー、これ、それ当たり前のこと言ってるな。えー、その先の時代に社会保障制度を改良し、必要であれば消費税率を引き上げるというのがですね、私の立場だと語っていると、えー、鈴木財務大臣も今年の1月に今のところ増税は想定していないと述べていたが、えー、こ、こ、今日はですね、もはや岸田首相が語っていた、そ<笑>れ<咳>、大丈夫か俺。いや、ちょっと無理するな俺。興奮するのわかるけど無理するな俺。あえその先の時代にもうすでにですね、岸田君が、えその先の時代で増税しようと思いますという、その先の時代がついに来たということなんでしょうかあれかなあだからコロナに対する対応ですね、何もしないような状況になってるのかなまあい,いやえ、自民党のです、自民党公明党の税調もえ防、防衛費増額で、所得税の増税を想定、ああ、来た来た来たこのね、防衛費増額に関してはですね、今後の日本のためには絶対に必要なことなんですよ。だからね、こ防衛国債なんかでですね、あの、借金をすればいいんだけれども、この借金ではなくて、え増税の方に話を持っていこうとしてるんだよね。いや、これに関してはね、俺、しょうがないから認めるけれども、いや、早くね、早く、もうごちゃごちゃ議論やってる暇なくて、早く防衛費増額しないとガチで日本終わるからね。とはいえ、それをネタにですね、増税にしようとしてるのが、これムカつくとこではあるんだよね。はい。<笑>増税議論が盛んなのは、えー、政府税調ばかりではない。えー、自民党の税制調査会の宮沢会長は、えー、政府が検討している防衛費増額に伴う財源に関して、所得税、法人税を含めて、白紙で検討すると語ると。えー、そしてですね、いずれかの増税が選択肢になるとの見か、見方をですね、繰り返すと。冗談じゃない。え、法人税も所得税もこれ以上上げるんじゃない。アホかーと、本当に。いや、だから、防衛国債発行しなさいよ。借金増やしても構わんよ、防衛のためだったら。え、え、この点はですね、連立政権を組む公明党の竹内税調会長も、副会長も、10月の27日、防衛費増額の財源税目として、え、所得税などが想定されると指摘をしていると、おい、どうするよ、お前、所得、俺たちの給料からまた金引かれるぞ、おい、おい。しかもですね、別に防衛国債発行すれば大丈夫なの、こう、ね、項目に対してですね、あの、我々の所得税からまた給料引かれるんだよ。ねえ、ねえ、え、年末のですね、23年度税制改正に向けた議論では、え、岸田首相が掲げた、え、金融所得課税の強化も訴状に載せられる見通しでございますと、え、昨年末は株価の下落や市場の混乱を招いたため、棚上げしたものの、これもですね、長期政権になると、睨んだ動きの一つであろうと。え、現在ですね、株式の、これ、これ、本当にね、これ、やばいよね。これ、金融所得数が本当にやばいですよ。え、現在ですね、株式の売却益や配当金などは、一律 20% の課税になっていますが、え、富裕層の税負担を重くするべきだとの声が相次いでいると。え、宮沢氏はですね、え、今年はしっかり議論しなければならないと前向きな姿勢を見せると。おお、馬鹿野郎と、お前、岸田、お前、まあ、積み立て、ニーサとか、まあ、ニーサとかですね、ああいうね、一般庶民用にのですね、あのね、あの、金融商品をですね、買いやすくするえ制度をですね、作っておいて、作っておいて、その上で、その上で、え株の売却率とか配当金の税率をまた上げていくのまあ、これはね、単なる罠ですよ。これは普通に罠ですよ。これやばいですよ、本当に。そして、えー、ただですね、岸田が掲げるですね、えー、資産所得倍増プランは、えー、ニーサの拡充が柱であると、10月の28日に決定をした、えー、統合経済対策においても、えー、金、個人金融資産を貯蓄から投資にシフトをするべく、えー、ニーサの抜本的な拡充、えー、高級化を検討するとともに、えー、個人型拡充、えー、確定半数基金、イデコですね、の制度改革を検討するとしていると。だからね、こうニーサのね、<笑>あの、年間ね、例えば積み立てニーサだったら年間40万円とかなんだけど、これをですね、額をどんどん増やすと。で、ニーサの枠もですね、今
今年間120万円とか言われてるんですけど、これをね、年間300万円前まで増やすというようなね、話がしてるんですよ。でもね、もそういういい話をしている中、ね、でもね、株の売却利益にはですね、課税しますって言ったら、この空気縮んじまうぞ。当然、ニーサでですね、儲けた利益分は税金かからないんですよ。でも、それ以外はがっつりかけますと。で、ちなみにね、以前ね、このニーサという制度をですね、導入する前、導入する前はね、あのね、確かね、あの、株式の配当とかですね、あのー、売却益に対する、税金って、あれ 10% か 15% だったよね。今より少なかったんですよ。でもね、このニーサという素晴らしい制度を導入しますと言ったときに、え、でもそれ以外のですね、株式のですね、あのー、利益に関してはですね、えー、税金を 20% に上げますというような形でね、上がった経緯があるんですよ。だから今回、ニーサのですね、抜本的な拡充を行うと、高級化をするという、この制度変更に合わせて、ね、あの、それ以外の株の売却益に対するですね、あの、税金、税率っていうのは絶対に上げてくるよ、これ。25% か 30% だよ。絶対上げてくるよ。で、これに関してはもう、ええ加減反対しないと、もう、もう、あらゆるところから税金取りに来てるから。もう、これで一、一回ね、記者に痛い目を見せるんと、やばいからね。はい、行きますよ。はい、株式のですね、上等益や配当金など、金融商品から得られる所得に対するですね、課税を強化しながら、一方では国民の皆さん投資をしてくださいと呼びかけるのは、とっても違和感が残りますよね。そりゃそうですよね。はい。はい、そして黄金の3年間を手にした岸田政権に、財政再建派が、増税を期待か。くそ、この野郎え、今回の<咳>、経済対策には、え、高騰する電気代、ガス代などの、えー、負担軽減策を盛り込んで、昨年の1月から9ヶ月間で、えー、標準的な家庭の負担は4万5千円減になると試算をされていますと。ね、これも、でもね、これね、一時的なもんなんですよ。だが、消費税率が 8% から 10% にアップをした際には、えー、年収世帯にもよりますが、一世帯あたり年間3万円から6万円程度の負担増になると試算をされました。それも一時的ではな、一時的ではなく、えー、今後永久に、高級的なものであるとね。だからね、この4万5千円減とかね、これね、本当にね、一時的なもんだから、こんなもんに騙されちゃダメですよ。はい。えー、消費税はですね、1989年に導入されまして、税率が 3% から 5% にアップされるまでに8年を要していますと、消費税導入時の首相、竹下登は直後にリクルート時点の影響もあって退陣、またですね、5% への税率引き上げを手掛けた橋本龍太郎首相も、翌年の参院選で惨敗を機にですね、辞任に追い込まれていると、正解で消費税増税は鬼門と言われているのはこのためで、5% から 8% に引き上げられるまでには、なんと17年もかかりました。で、これをやってくれたのが安倍さんなんだよね。でも安倍さんは、もうこれも、あの、民主党政権がですね、決めた、あ、事項だったから、まあ、仕方なく上げたというところはあるんだけどね。はい。え、だからですね、安倍晋三内閣は、え、14年の4月にですね、え、消費税を 8% へ、え、19年の10月には 10% へと、え、短期間に2度も税率を引き上げました。え、民主党最後の野田、内閣時代に決まった、え、社会保障税一体改革に基づいた増税路線だったとはいえ、安倍内閣の政権基盤が弱ければ、絶対にやらなかったでしょうと、え、長期政権になるとは、なると思われたからこそ、え、与党も官僚も進めた増税でしたというわけでございます。いや、これは、でもね、ちょっと違うと思いますよ。安倍さんが、あの、あの、あの、なんだっけ、民主党政権を解散総選挙に追い込むと、え、解散選挙に追い込むためのネタとして、この消費税増税っていうのを約束しましたから、その約束は果たさざるを得なかったんですよ。っていうだけの話だと思うけどね、え、こうした観点からすれば、黄金の3年間を手に入れたと言われる岸田政権に、財政再建派が、え、増税路線を歩むことを期待するのも無理はないと、え、ただですね、岸田首相が率いる派閥、え、高知会は、え、自民党の第四勢力に過ぎず、え、最近のマスコミ各社による世論調査では、内閣シリーズが続落をしています。今 36% くらいかな。え、えっ、ー、と、最大派閥をですね、自立上率いて、え、保守党議員も束ねていた安倍氏とは、え、推進力は全然違うんですと。当たり前だわ。まあ、岸田と安倍さんを一緒にするんだよね、この野郎。はい。そしてですね、約100万円の家計負担増につながる、ステルス、ステルス負担増の案まで、これは何なのかなちょっと読んでいこうか。え、しかしですね、岸田政権は、え、数々の増税議論とは別に、国民の負担増につながる手をですね、え、やめる気はないようでありますと。え、政府のですね、え、社会保障審議会は、え、国民年金の、えっ、ー、と、保険料の納付期間をですね、あ、そうか、これだ。え、現行の20歳から60歳、歳未満の40年間からなんと65歳になるまでの45年間に延長することを検討しているとわかりますあの国民年金のですね保険料ですね我々毎月毎月毎月払ってるでしょあれって今のところね60歳までなんですよ60歳が来たらもう保険料払わなくて済むな済むんだけれどもそれをですね65歳まで払いやがれと言っているわけでございますこれで結局ね国民の負担が100万円増えるという話なんだよねはい実現をすればこの5年間の延長によって<笑>いや、えー、約100万円の負担が増える計算だ、えー、国民年金の納付額が増えれば受け取れる給付額も増えるんですけど<笑>支払額に見合ったリターンになるのかはえ不透明でございます。それはそうですよね。
。え、え、ひでやですね、棚上げをしていた増税議論を選挙後に大展開したり、え、知らない間に負担増になるステルス増、ステルス負担増をですね、え、進めたりすることに、え、国民はもっと怒るべきでしょうと。いや、これ本当にそうだと思いますよ。あの、リスキリング、学び直しや、え、転職、副業の推奨で、人々の収入を増やす支援策も進めるというが、え、税制改正に加えて、<笑>老後の生活を支える、え、年金制度にもメスを入れるのではと、入れるのでは、国民の将来不安を招きかねないんだ。ちなみにね、これね、副業ね、これ副業でね、今のところね、副業で儲けたお金っていうのはですね、あの、えー、なんだっけ、えっ、ー、と、僕は今そんな感じだからね、えっ、ー、と、住民税と所得税で、えー、300万以下でもですね、多分ね、15% とかね、そのくらいの税金で済むんですよ。でもですね、えー、300万円以下の利益に関しては、えー、雑所得になりますから、えー、今後、税金がね、50% くらい取られますよ。そんな話をですね、今ね、進めたりとかするんですよね。副業を進めておいて、でも、300万円以下の利益に関しては、えー、雑所得として 50% の税金をかける。こんなバカみたいなことを言ってるのは岸田くんですよ。ほんとね、あの、こいつの言葉にはね、全部増税が裏にある。間違いないと思います。はい。えー、どこだっけどこだっけそして、えー、これね、えー、昨年の秋からですね、人が変わったような政策を推進する岸田首相。えー、次々と基準に並べられるメニューは、日々の生活に頭を抱える国民に追い打ちをかけ、えー、来年春のですね、統一地方選挙を控える与党系議員からは悲鳴の声が漏れますとね、こんな増税ばっかり話をされたらですね、来年のね、春のね、選挙はね、俺たち負けちゃうわという声ですよね。え、内閣の支持率が危険水域に入る中、果たして首相は消費税増税の疑問を突破できるんでしょうかいや、突破してほしくないんだけどね。はい、ね、この基準ですね、はい、ヤフコメのため、ヤフコメのためでございます。いきますよ。はい、増税と社会保険料の値上げが最大の少子化の要因でございますと。え、昭和時代に比べて、今の現役がどれだけ絞り取られているのか。あの、税金に関してはね、多分ね、2倍くらいになってるよ。いや、冗談抜きで。はい。当たり前ではないか。え、昭和、昭和時代よりも子供が減るのは、あ、そりゃそうですよね。え、子供関係の給付が増えているように見えるが、え、子供の扶養控除はありませんし、所得制限もあって、見せかけだけ。はい、え、全社会保障予算の8割は高齢者向けで、え、子供向けはわずか 9% でございますと。え、政府はですね、え、高齢化が進むから、増税やら社会保障料の値上げが必要だと言っているが、<笑>ますます少子化になるのは確実でございますよね。え、増税すればするほど、子供はなかなか産めなくなりますから、え、少子化になるんでございますよね。え、財政規律よりも少子化さ、少子化対策が重要だと、え、論理的に考えればわかるはずでしょうと、え、プライマリーバランスが達成できたとしても、国民がいなければそんなものに何の意味があるんでしょうかね。え、金がないというのなら、え、見直しが必要なのは、え、現高齢者の待遇でございますと。え、これをですね、未来世代と平等にしなければなりませんね。未来世代はもらえる年金少ないんだから、今の高齢者の方もですね、もらえる年金ですね、え少なくしていただくしかないんじゃないのかしらいや、それが子供を助けることになるんだから、高齢者の方も納得していただけますよね。そしてこういうことをやってほしいのがね、今の政治家なんだけどね、はい、それをせずに増税やら社会保険料の値上げを目指すなら、日本は確実にえ少子高齢化でえ衰退していくでしょうという、まあ、もっともなお話ですわ。<笑>ね。ヤフコメのためってなかなかいいコメントするでしょはい。えー、まずですね、えー、増税をしたくてたまらないのでしょう。そして増税の話は、<咳>岸田さんが総理になった時から噂をされていたことですと。えー、官僚は自分たちが増税しても国民からは批判される。えー、待遇も変化はございません。えー、政治家はですね、増税して仕事をした気でいる。えー、それは手っ取り早くですね、税収を確実に増やすには、ただ増税が早いでございますわな。えー、取り逃がしは国税がしつこくやればいいし、えー、自分たちのところには国税来ません。えー、経済成長できるというですね、不安定要素もございません。えー、またですね、個人的に聞きたいのが、消費税は、安定財源とか現役世代だけに負担させられないと、えー、などといつも言ってますけれども、えー、それによる恩恵を国民として感じていないんですが、えー、なぜなんでしょうかというお話でございます。はい。そしてですね、消費税、消費税、消費増税と社会保険負担増で、えー、実質的な可処分所得が減少して、民間消費が減少しすぎたことが、日本の景気を悪化させた大きな要因でございます。これはね、間違いないよね。えー、消費税の増税に、えー、絶対反対ですと。えー、むしろ消費税は減税しなさいと。えー、民、えー、立憲民主党が言うように、えー、消費税の累進課税を一昔前の1 9 0 8 80年頃に戻すなどすれば、高齢所得者を中心に、12兆円の税収になるという、だただね、これね、えー、当時のね、あのね、ここあの高、高所得者のね、あの、払ってる税金って、尋常じゃない金額を払ってたんですよ、確か。とんでもなかったよね。パーセント思い出せないけど。そこに戻すのはね、ちょっとね、どうかと思うけどね。え、またですね、法人税も同じ時期の 40%。いや、したらね、企業が出ていくよ。企業のね、法人税、今ね、最大 25% くらいかな。え、これを 40% にしたら、多分ね、え、せっかくね、あのね、円安で国内に帰ってきてる日本企業たちがね、多分ね、また海外に出ていくってなるよ。だからね、民主党政権のね、これ、こコメントをね、書いてくれてるんだけど、民主党政権アホだから、そのまま言うこと聞いちゃダメですよ。はい。え、租税、一応読むけどね。え、所得特別、え、租税特別措置を減ら
らせば、十、十、十数兆円の税収増になりますと、さらに金融所得課税を本来あるべき総合課税にすれば、さらに税収が見込めるだからこれを、こういうことをやっちゃダメなんだよ。いや、これ読むのはやめよう。ダメだ、ダメだ。これちょっとね、あの、あの立憲民主党が言ってるアホをその,あの意見をそのまま書いてるからダメですね。はい。えー、増税が問題ではなく、消費税の増税が大問題だと。えー、アメリカ選挙では増税が選挙で議論されるが、えー、バイデンは富裕層への増税、そしてトランプ氏は、えー、移民の反対と外国系、特に中国系資本への増税を、政、の、を政策を打ち出して戦いました。今日本では法人税が減税されているため、えー、企業決算では、えー、3社に1社が決算増益、えー、そしてですね、えー、内部保留をですね、過去最高益を記録していて、えー、年末にはですね、日経平均3万円を超えるだろうと予測をされていますと、えー、自民党は経団連から献金されているため、えー、増税するべきところに増税せず、少子化により、えー、日本を潰す消費税しか頭にない政治を行っているのが、えー、問題の根幹であると。今の岸田総理の支持率 30%、6% あるのか信じられませんと。いや、あのね、でもね、<笑>法人税をね、増やせっていけんだね、これ。これでも良くないよ。法人税増やしたら、僕たちへの給料も減るよ。いや、これ当たり前だ。これね、以下はもつさんがおっしゃってたかな。僕もその通りだと思ったんだけど、法人税率増やすと、ね、企業は税金いっぱい払わなきゃいけないでしょ。だからね、企業は一般税金払うのは嫌だから、でその税金払う分をですね、えー、社員たちのボーナスとか、えー、給料増にしてあげて、で、払う税金を減らそうというのがですね、左翼の方々の考え方なんだけど、全然違うからね、これ。当たり前じゃん。あのね、ぞ、税金いっぱい払って、結果会社の,のこ中に残るお金が減ってしまうというのであれば、あの、会社の中に残るお金をですね、やっぱり増やしたいと思うのが経営者でございますから、であるならば、えー、社員たちに対する給料も減らそうとしてくるのが経営者の考え方です。もうね、オパヨはね、逆のことばっかり言ってるんだ。あ、ちょっとダメだな、今日やっぱりね、これオパヨの文章だけあってね、ヤフコメのためね、えー、結構オパヨの方々、オパヨの方々が多いね。えー、だからちょっとこれ、これ読むの今日、いやいやいやこれでやめます、やめます。えー、ちょっと今回やめときます。ああ、こうやって見切り発車するとこういうことがあるから怖いね。はい、ということで、でもですね、あの、岸田のアホ、え、岸田のアホのですね、増税プラン、え、増税プランですね、私ね、熱がね、0.5 度くらい上がりました。というわけで、これね、え、岸田くんはですね、この黄金の3年間を使って、間違いないアホみたいな増税、アホみたいな増税をやろうとしています。ただね、あの、防衛費をですね、増やさなきゃいかんから、えー、ね、もしかしたら、この増税っていうのもですね、僕たちもね、うなずかなきゃいけないところもあるのかもしれない。でもですね、アホな増税、こいつ絶対やるから、所得税、所得税上げるとかね。かそういうところに関しては、えー、岸田くんですね、えー、引っ張ったことができるようにですね、この岸田の増税プランというのは、今後もね、これね、ちょこちょこちょこちょこ内容を変えてくるはずなんですよ。金融所得課税に関してもね。だからね、よーく勉強しとこう。難しい話だからめんどくさいんだけども、この岸田のアホをですね、叩くためにも、税増税に関しては、よーく勉強しときましょうね。ということで、もうそろそろ声がかすできたんで終わります。あ、というわけで、いや、終わります。